welcome back you all in the last classes we are discussed about the introduction of sensor and transducer and the classification of transducer now we are going to discuss the characteristics of the transducer and the basic requirements of the transducer both are the uh, exactly same topics okay now we are going to discuss the characteristics of the transducer there are 10 main characteristics are the for transducers can transducers in 10 characters are main aite classify edittullathu first one is accuracy ruggedness linearity repeatability high output high stability and reliability sensitivity dynamic range size and the speed of response the first one is accuracy what is accuracy സാധനം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ എടുത്തൊരു സാധനം വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ആക്കുറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്ക് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂവും അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു വാല്യൂവും തമ്മിൽ വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസ്നെസ് വളരെ അടുപ്പമായിരിക്കും ആ എടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ആക്കുറേസിയാണ് എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് സെൻറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നടിക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ പവർ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റീഡിങ് ഡിജിറ്റലി കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് വളരെ എന്തായിരിക്കും ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റെഗഡ്നെസ് റിജിഡിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ റെഗഡ്നസ് എന്തായിരിക്കും റെഗഡ്നസ് ഇൻ ഷുഡ് ഹാവ് ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതെന്തായിരിക്കും ഓവർലോഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അത് നമ്മളൊരു എല്ലാത്തിനും ഇതുണ്ടാവും നമ്മൾ വേറെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡിനുണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഷുഡ് ബി മെക്കാനിക്കലി റെഗഡ് വിത്ത് ഓവർലോഡ്സ് ഓവർലോഡ്സ് അതായത് അത്രയും കാടിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ എന്തു ചെയ്യും തടഞ്ഞു നിർത്താനുള്ളത് പ്രവണത ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു പിന്നെ പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലിമിറ്റിൽ അപ്പുറത്ത് പോവാതെ ആ ഒരു ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉണ്ടാവും ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലീനിയാരിറ്റി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ലീനിയർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാൽ എത്രത്തോളം ഹൈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ലോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതും ലീനിയാരിറ്റി എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് ക്യാരക്ടറാണ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഡ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ലീനിയർലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി അണ്ടർ ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ലീനിയർലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി നമ്മളൊരു പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതെടുക്കുമ്പോൾ സെയിം എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിൽ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര തവണ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മസ്റ്റ് ബി എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഓക്കെ നമ്മൾ സെയിം കണ്ടീഷനിൽ സെയിം ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാ സമയത്തും സെയിം ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് മാറിയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാറാം അതിൻ്റെ സെയിം എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് മാറിയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാറാം പക്ഷേ സെയിം എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനും സെയിം ഇൻപുട്ടും ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് of the transducer must be exactly same that is repeatability then high output good output high output irukum that is in that clarity irukum clarity kudal irukum ennu karam the output must be much larger than the noise adinde endengil noise o karyangal kandigil adinekkaru ettu mogalla irukum endu nammada output nalladu the transducer should give reasonably high output signal so that it can be easily processed and measured ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പ്രോസസ് മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും ദെൻ ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി അതിൻ്റെ കൂടുതൽ റിലയബിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ കാരണം എറ് വളരെ മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള എറ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് റിലയബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്കുറസി പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് അതിന് പിന്നെ കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന സാധനം ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്
ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു കറക്റ്റ് ഇൻ ചേഞ്ചിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റർ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും അവരെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഒരു പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് ഷുഡ് ബി വൈറ്റ് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണമെന്നില്ല പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാവണമെന്നില്ല എന്തിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും കാരണം വലിയൊരു റേഞ്ച് മുന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് വൈഡ് റേഞ്ച് മുന്നിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പത്തിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരണമെന്നില്ല നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു പിന്നെ വൺ ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇതുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്താ മതി അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വന്നാൽ മതി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണേ മെഷർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് അതാണ് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് എന്നത് ദെൻ സൈസ് ഷുഡ് ഹാവ് സ്മാളസ്റ്റ് പോസിബിൾ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് വിത്ത് മിനിമൽ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വോളിയം മിനിമൽ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വോളിയം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്യുറസിക്കാണ് അതിൻ്റെ ആക്യുറസിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വെരി കോംപാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വരെ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോണ്ട് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് എ ഹൈ പ്രാക്ടിക്കബിൾ കാരണം നമ്മൾ ആൻസ് പിന്നെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് ടൈമിങ്ങിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം അതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ സ്പീഡായിരിക്കും ദീസ് ആർ ദി ടെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്യൂസർ ദ സെയിം ലൈക്ക് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ ഒരു ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് ബേസിക് ആയിട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതും ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ No, we are discussing the seven types of the uh, basic requirements. First one is linearity. We already discussed what is linearity. We have to take the input and answer the output. And recognize that uh, we stand with the uh, overload protection. And repeatability. We have to take the same condition. The same input is repeated. The same output is repeated. There is no change. and high stability and reliability and we will discuss it in stability and reliability the output signal should not get affected by the environmental variations like temperature variation high stability reliability we will repeat it in the same condition and we will answer it in the same condition high stability and reliability we will do it in the same condition and we will do it in the same condition and we will do it in the disturbance and the temperature variation and the temperature and the vibrations will change the output and the output will change the effect and good dynamic response dynamic response and the speed response is the same dynamic response transition to respond quickly or quick as possible and change in the input signal and the input signal is going to be changed the input signal is going to be changed the input signal അക്യൂക്കായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ ഗുഡ് ഡൈനാമിക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്പീഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഷുഡ് ബി മെഷേർഡ് ഏത് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ആഫ്റ്റർ സ്യൂട്ടബിൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് പകരം പിന്നെ ശേഷമെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ മെഷർ ചെയ്യാനും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ മെഷർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു അതാണ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആണോ ആൻഡ് ഗുഡ് മെക്കാനിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ വേരിയസ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ കേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിലും അതെന്ത് ചെയ്യണം താങ്ങി നിർത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദീസ് ആർ ദി ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ